刚才多谢兄弟相助。敢问兄弟这身杀敌的本事，跟谁学的？杀敌的本事，自然是杀敌的时候学的。看你小小的年纪，不可能杀的人比我们还多吧？对于一个编程君族来说，最大的收获就是杀马贼。我们管这事儿叫砍柴。黄羊硬木工，三把朴刀，他就是那个书立红的砍柴人。哎，我砍的都是骚扰我唐国边境的废柴，你们是朋友，用不着这个。过来，过来，过来。我问的是有没有酒。有酒喝。金帐王庭的酒，是名酒，不能不喝。哎，不一起喝吗？不不。收着吧。是，少爷。谢谢你刚才救了小妈。你阿妈呢？嗯。哎，看到他，就好像看到了我自己。虽然你救了我跟小蛮的命，但我还是挺讨厌你的。太好了，这个人真讨厌。啊？什么？你说什么？我说，如果公主殿下真喜欢我的话，那就是大满了。你是什么时候识破我的身份的？第一眼。这么说，我真是废柴了。这可是你自己说的。到了都城，跟我走吧。我会给你一个好前程。多谢公主殿下美意，不过我去都城只是为了参加书院的入院式，可能以后没有机会再见到公主殿下。你救了我的命，父王会答应召见你的。说实话，我更想见的人是夫子，就是书院的院长。当年我父王也特别想成为夫子的弟子。可后来，夫子钦点他成为唐国的王，他的愿望就这么破灭了。为什么有这么多人想进书院，想成为夫子的弟子呢？我母亲前王后崔氏，来自清河郡。十五年前，她过世了。临走前，她嘱咐我，要好好调教弟弟。将来学着父王的样子，做个好皇帝。有一天，父王娶了夏姓女子，立她为王后。
。你听说过永夜吗？嗯，那只不过是个传说罢了。是啊，只是一个传说，却能毁掉一个人的一生。陛下，我天书处夜观天下，得到昊天的神谕，夜幕遮星。国将不宁，女主乱政，毁灭大唐。应召之人就是，就是公主殿下。胡说！我唐国江山稳如磐石，什么国将不宁？来人，把这个妖言惑众的传令官拖出去斩首示众。陛下饶命！陛下，陛下饶命！陛下，你会后悔的。这是永夜的征兆，陛下。你会后悔的。谁胆敢妄言，一并治罪。我在金帐王庭最放不下的就是我的弟弟浑元。前些日子他给我写信，说要到草原来找我，我想他一定是很需要我。我就这么一个弟弟。公主殿下吉人自有天佑，你的母后在天上。保佑着你们姐弟，唐王也护着你们。母后喜欢叫我鱼儿，以后你也可以这么叫，或者叫鲤鱼也行。鱼得鱼，心满意足；桥得桥，眼笑眉舒。殿下的名字，莫非源于这句诗？是啊。这是父王和母后对我的期许，让我好好照顾弟弟，不让母后牵挂。人活下来都不容易，是不容易。我听马将军说，你们主仆二人。一直在名山以打猎为生，你们为什么不去找官府？我大唐对于孤寡的抚恤，历来是做得极好的。有的时候和野兽相处，反倒容易。我这个人是不是很乏味啊？人贵在有自知之明。哎，给你讲个故事吧。从前有一只小鸟，它很丑，也没有美丽的羽毛，但是有个优点，它很勤奋，它会把树上掉下来那些果实一颗一颗的全部都藏在山洞里。看来我也很乏味。公主殿下，御林军都尉华山月救援来迟。罪该万死，请公主恕罪。请公主恕罪。华山月，是我，殿下，两年未见，你可还好？还能相见，甚好。众将士免礼，谢公主。放肆！咱们一直一直扶着我睡
，打呼噜，我嘴都酸了。去，看在你呼之有功，本宫就不跟你计较。华山月，父王派来的马车呢？就在山下。请公主一驾。等等，公主殿下，自从第一次在渭城见到你，我一直就有句话想对你说。回都城再说吧。好，去都城。夏侯将军，好久不见。徐统领，带走。快点契丹，给我退下！拜见陛下。陛下，你知不知道，她是朕唯一的女儿？你还出动了念师剑士，连魔宗也用上了。你说，你到底还想对朕做些什么？我做这一切，全是为了陛下好。一派胡言！陛下，夏侯的命是陛下给的，夏侯的全家都是陛下的。只要有人胆敢对陛下或者陛下所珍爱的人不利的话，夏侯一定会不遗余力的把他给铲除掉。混账话！公主，也是朕。最珍重的人，先王后去世后，玉儿远嫁草原，她丈夫死了，草原蛮人要她一起陪葬，她只能冒死逃回唐国。你却私自劫杀她，你说你该不该死？该不该死？该不该死？该不该死？该不该死？你该不该死？陛下，陛下，陛下不要再打了！陛下，求你可在夏天的份上熬过夏侯吧。你可知道夏侯在北山岛所做之事？刚刚听闻，如若夏天提前知道，此事断不可能发生。那就没有必要再为他求情。陛下，夏天向你保证，夏侯对陛下一片忠心啊。北山道一事，定是被西陵人利用，就像当年魏光明利用他斩杀林将军全家一样。陛下，公主虽非夏天所生，可夏天只爱着陛下，也爱陛下所爱。无论公主是身处草原，还是回归大唐。夏天一定会视他为己出，包括火玉元。夏天向你保证，如若再有人敢动他们一根手指头，便是夏天死敌。陛下，陛下，请相信臣，臣做这一切，全是为了陛下着想。您知道吗？西陵人告诉我，若公主回堂。天下必定大乱。魏光明
这老怪物，已经被囚禁在幽阁十几年了，还不消停。此事还有谁参与？禀告陛下，参与此事的人都死了。若公主不能安全回到唐国，你就死在这儿。陛下，陛下，快，快起来！冒险吗？你答应我！好，我答应你。快起来，快起来！今日若你能出去，回到土阳城，就不要再回来。我，我还不知道陛下怎么发落我的。好了，不说了，你你你快回去吧，回去。我这你放心，快走，快走，快走。沈辉，你是？西流为王龙。原来是光明大神官，你是昊天的使者，来我军营有何要事，请您速速离开吧。本座专程为你而来。敢问大将军，这算不算要事？为我而来。二十年前，魔族荒人被西陵联军赶至极北，有一少年和一少女，在联军包围中逃脱。他们掩盖了魔宗气息，也许他们自己都记不得曾经的身份。可是他们没有想到。如果颠沛流离是命运的起点，魂飞魄散将是此生的结局。这便是昊天给他们的宿命。光明大神官，真会编故事了。夏侯，你还能隐藏多久？在昊天的世界。魔宗以所有人势不两立。若有人知道魔宗的余孽，你和你隐藏在唐国后宫的至亲，除去冥王之子，西陵将保守你这不可告人的秘密。自打我从魏城第一次见到你。就有一句话想对你说，少爷，要是公主真问你那句话是什么，你打算怎么说？自从在魏城第一次见你，我就深深的爱上你。我爱和公主殿下，双宿双飞。少女学坏了。跟废柴就得这么说话，他们爱听，还信。少爷。你有没有觉得有时候你真的很无聊？桑桑真聪明，少爷，是不是在你心里
，天底下所有人都是废柴，就连我也是。你不是废柴，你是黑炭。哼，就知道少爷嫌弃我黑。撤！公主有令，在此歇息。吁，又歇息。吁，你去，吕清晨大师要见你。吕清晨大师要见我。少爷，快去。你就是宁缺。是。你应该很清楚，我找你来是为了什么。为什么？来，让我看看你是否能够修行。天地之间有呼吸。内道气息，便是元气。元气藏于气海雪山，修行者就是能感知天地元气的存在你身上没有丝毫元气波动，雪山与气海之中空空如也。念力不是从脑子里发出吗？这种说法倒也不能说不正确。所谓修行，乃是将元气融于气海雪山之中，而且气海雪山通常有十七气窍，但是你身上的雪山气海。有十一处堵塞，所以，所以，你永远也无法成为修行者。不必失落，世间亿万民众，像你这样的，倒也正常不过了。我没有失落。很多年前，我想拜一位修行者为师。他也是这么说的。师傅，请受徒儿一拜。宁缺，你气海雪山一窍不通，根本无法修行。师傅，收下我吧，求您教我修行之道，我愿意为您当牛做马一辈子。少爷，我回来了。公主派人来送的酒，说到了夜里天冷，喝点酒御寒。公主还说，等到了都城以后，请我们去公主府。到了公主府，她请我们喝茶。我觉得公主人长得特别好看，心地也好。最重要的是，公主对我也好。嗯，其实我觉得，公主也没有这么废柴。天要黑了，俺说了，这天要黑，可就没有人相信啊！少爷，你怎么了？是不是病了？从小到大，为什么常常梦见这两个人？一个酒徒，一个屠夫，而且总是说这两句话。
天要黑了，莫非我跟他们有什么关联？这到底是意味着什么？我怎么又弄到他们？他们，他们是谁？你们别跟着我了，我一个人去你们还是跟来了？再不跟来，你的命恐怕就没了。就像他，他，还有他。说，魔宗山门到底在哪儿？我不知道。到你了，哥，我怕，我怕。不要怕，只要你们说出魔宗山门的位置，就会放你们走。那个秘密，只只有张老知道。求求你，放过我们吧。求求你，放过我们吧！没事了，别怕。哥，哥，哥，跑！快跑！哥。
大师，这本书我已烂熟于心，但是苦于难以通巧，踏入此道，还请先生不吝赐教。我难道没有表达清楚？你是不能修行的，所以看什么书也没用。不能修行，但总可以了解吧？比如，修行分多少种境界？每种境界又有何不同？看在你这么执着的份上，告诉你也无妨。谢谢大师。剑，非剑克敌的，是为剑士。念师，将天地元气入墨，视为符使。福到大家，可以呼风唤雨。世人称为神符师。神符师，修行分为五种境界。第一种境界被称为出境。第二种境界称为感知。第三种境界称为捕获。第四种境界称为动旋，第五种境界被称作为知命。所谓知命，就是知天命。知天命，知命之上还有诸多玄妙境界。传说，一者为天启，一者为无惧。大师，如果把天地元气封在马桶里战斗，是马师还是桶师？这些都是约定俗成。修行界还有个不成文的定律：同等境界，念师比剑师更强大。所以，想要击败念师，必须打断他的冥想。打断他的冥想。大师，我还有一事请教。我经常做梦，在梦里，我能感知某种神秘的呼吸，暖洋洋的，一滴一滴汇在一起。你在梦里边的感受范围有多大？啊，不，应该是像什么？一盆水，一条小溪，还是一方小池塘？好像是一片大海。修行者在初识时，在心灵上的投影，就是一盆水罢了。就算你的资质好些，投影也不过是一方小池塘。当今世上，就算是年轻一代的第一强者，剑圣柳白，出境看到的，不过是一道奔流不息的大河。
，你是不是经常尿床？嗯，明明就是一片海。王兄息怒！王兄息怒！到底是谁？大概在都城刺杀朝廷命官。已经在查了，是军部亲运司的军人被杀，就连军部也一起查。是。不过眼下清运司群龙无首，得马上派出合适的官员才行。有什么人选？御史张仪奇心思缜密，兢兢业业，堪当此人。张仪奇，张仪奇在御史台闲置了十五年，朝廷不能养闲人，更不能埋没人才。好吧，就把张仪奇调至军部亲运司。谢陛下。二哥。昨夜清运司官员被人暗杀了，又是朝廷命官。这些日子以来，朝廷命官被人暗杀案已有三起。昨夜我与刺客交上手了。哎呀，刺客武艺高强，却不用唐国惯用招数，且招招致命，非常狠辣。有没有留下什么线索？留下了，右手手腕被我刺伤了。嗯，继续查吧。好。哎，啊，杯子呀。张一奇，你这是什么意思？本王举荐你去清运司，是为国举衔，不是为了这些。王爷贤明，忧国忧民，当然不会在意这些身外之物。在下只是想聊表寸心，我对王爷的忠诚，昊天可见。崔德禄。给张大人倒茶。是。王爷，听说华都尉已经接到了公主，不日就能抵达都城。此行是有惊无险，甚好甚好。嘿嘿嘿嘿嘿，王爷。
公主归来，一定会拥立自己的亲弟弟三皇子。但朝中以曾静为首的文臣，却更看好王后生的六皇子。你是如何看待此事啊？微臣觉得，那些人都是鼠目寸光，他们只懂得子承父业，却忘记了我唐国还有兄终弟及的祖训。混账！